아, 어머니 <웃음> 조금밖에 못 넣었어요. 아, 아 그래. 어머 진짜 조금 있다 이렇게 심할 정도로 조금은 몰랐다 얘. 예. <웃음> 어머니 아들이 워낙 꼬리만큼 벌어오잖아요. 아 그래 그래. 뭐너 몰래 네 남편이 나한테 매달 200씩 쏜다. <웃음> 어 정말로요? 어... 이가요? 어... 어머님한테 200이요? 어... <웃음> 여보 <웃음> 당신 간이 진짜 배 밖으로 나온 거 맞지? 그치? <웃음> 어, 엄마는 그 얘기를 지금 여기서 하면 어떻게 해? 지난 설날 맞은데 아직 아물지도 않았는데 <웃음> 왜 명절 때마다 이두 여자들 눈치 보더라고 내가 돌아봐! <웃음> <웃음> 정말 올해 명절도 이래저래 짜증나는 명절이네요 어머니 <웃음> 명절인지 모르겠어. 현재 나이 28세, 청년 조부도 그는 어린 시절 죽은 시인의 사회를 본후존 키딩 선생과 같은 참 교육자를 꿈꿔왔다. 그리고 오늘이 바로 그의 첫 출근 날이다. 내 이름은 조기동이다. 오늘부터 너희들의 새로운 담임을 맡게 됐다. 반갑다. 박수! 앞에 있는 책들 다 덮어. 책을 읽고 공부하는 거 물론 중요하다. 하지만 책 속에 갇혀서 세상을 보지 못한다면 그것만큼 안타까운 일이 있을까? 그치? 그저 책벌레 바보가 되는 거야. 그럼 바보가 되고 싶지 않다면 고3 수험생들한테 교과서를 버리라고 했다. 아니 왜요? 아, 교과서 밖에 또 다른 세상이 있다는 걸 알려주고 싶었습니다. 조 선생, 당신 미쳤어! 그 대학 취장률 떨어지면 당신 책임질 거야? 이 학교 망하면 당신 책임질 거야! 교장 선생님, 아니 그깟 진학률이 뭐가 이렇게 중요합니까? 교육은 사업이 아닙니다. 학교는 회사가 아니라고요. 아이들에게 정말 필요한 건 수학 공식, 영어 단어, 명문대학교가 아닙니다. 아이들에게 정말로 필요한 건 학창시절의 낭만과 우정, 그리고 가끔 하늘을 바라볼 수 있는 여유란 말입니다. 교장 선생님이 그걸 왜 모르십니까? 여유 같은 소리 하고 있네. 책볼 시간도 없는 수험생들이 하늘 볼 시간이 어디 있어? 아유, 이걸 그냥 확 잘라버릴까 보다. 대학식 주제. 교장 선생님. 그는 기간제 교사입니다. 그래서 우리가 이제 책을 굳이 버릴 필요는 없고 우리나라가 이제 쓰레기 문제가 되게 많이 심각하니까 책을 갖고 우리가 수업하는 거로 어, 근데 너네들이 잘 알아들었을 것이라고 믿어 수업하자 응? 너희들 6.25 전쟁이 언제 발발했는지 알고 있는 사람 위안부에 대해서 알고 있는 사람 이건 정말 정말 부끄럽고 정말 창피한 일이 아닐 수가 없다 어떻게 대한민국 국민이 대한민국의 역사를 모르니 그거는 너희들이 우리가 어디서 왔는지 그 뿌리를 모른다는 거랑 똑같은 거야 나는 구경수보다 우리나라 역사 우리나라 국사가 더 중요하다고 몇 천배, 몇백 개, 몇만 배더 중요하다고 생각해 선생님 앞으로 국영수 국사를 정말 제일 교과목 국사를 